வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு ஒரு இன்டோர் பேராஷூட் பண்ண போறோம் இது வந்து ஒரு லைட் வெயிட் ரொம்ப நேரம் பறக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான பேராஷூட் இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டோர்ல வீட்டுக்குள்ளேயே ஃபேன் காத்துல இந்த மாதிரி ஒரு கார்னர்ல நீங்க விட்டீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் பறந்துகிட்டு இருக்கோம் இந்த பேராஷூட் சரிங்களா இதை எப்படி செய்யறதுன்றது இப்போ டீடைல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட நான் இப்போ காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இதை நீங்களும் செய்து பாருங்க இதோட முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இது எல்லாமே லைட் வெயிட் தின்னான பாலித்தீன் தின்னான நூல் அப்புறம் லைட் வெயிட் இதுல வெயிட் கட்டுறோம் இல்லையா அது கூட ரொம்ப லைட் வெயிட்டா இருக்கணும் அதுதான் இதோட முக்கியமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் ஃபேன் காத்துல இது ரொம்ப நேரம் பறக்கும் இது ரோட்ல கொண்டு போய் வெளியில விட்டீங்கன்னா பறந்து போயிடும் திரும்ப கிடைக்காது சரிங்களா அதனால இது இன்டோர்லயே யூஸ் பண்ணுங்க மத்த வகையான பாராசூட் இருக்கு கொஞ்சம் திக்கான பிளாஸ்டிக்ல கொஞ்சம் தடியான நூல்ல அப்புறம் வெயிட் கூட கல் மாதிரி நல்ல வெயிட்டா வச்சு தூக்கி போட்டு அதாவது வெளியில விளையாடுறதுக்கு தூக்கி போட்டு கீழே வந்து விடுற மாதிரி ஒரு பாராசூட் இருக்கு அது வந்து அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்காது இது பாத்தீங்கன்னா இன்டோர்லயே விளையாடலாம் ரொம்ப நேரம் பறக்கும் இது அதுதான் விஷயம் ஃபேன் காத்து இதெல்லாம் கரெக்டா செஞ்சீங்கன்னா ஃபேன் காத்து என்ன ஃபேன் காத்து அடிக்குது இல்லையா காத்து கீழே அடிச்சு இந்த கார்ல மேல போகும் ஃபேன் காத்து அப்போ இந்த பாராசூட்டை நீங்க விடும்போது இந்த இடத்துலயே பறந்துகிட்டே இருக்கும் அது ஸோ இது ஒரு சூப்பரான விஷயம் இதை நீங்க செய்து பாருங்க கண்டிப்பா செய்து பாருங்க சூப்பரா இருக்கும் நான் உங்களுக்கு எப்படி செய்யறதுன்றத இப்ப நான் சொல்றேன் ஓகே இந்த பாராசூட் செய்யறதுக்கு நமக்கு தேவையான பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாலித்தீன் கவர் இது ரொம்ப தின்னா இருக்கிறது அவசியம் அதாவது இவ்வளவு மெல்லிசா இருக்குமோ அவ்வளவு மெல்லிசா இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க கேரி பேக்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி மெல்லிசா வரும் பாலித்தீன் கவர் நூல் இது வந்து நான் தைக்கிற நம்ம தைக்கிறதுக்குலாம் யூஸ் பண்றோம் அந்த நூல் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுதான் மெல்லிசாவும் இருக்கும் ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் எவ்வளோ மெல்லிசா இருக்கோ அவ்வளோ நல்லது இந்த ட்வைன் நூல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க ட்வைன் நூலோ இல்லை புக்கு தைக்கிறதுக்குலாம் பைண்டிங் பண்ணுறதுக்கு அந்த நூல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அதுவே வந்து வெயிட்டை ஆட் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து சரியாக பறக்காது அதுக்கப்புறம் செல்லோ டேப் ஒரு சிசர் இந்த வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு குட்டி பொம்மை வார்த்தை எடுத்திருக்கேன் இந்த வெயிட் வைக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த பாராஷூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ரொம்ப நேரம் பறக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ரொம்ப ஹெவியான வெயிட் வைக்கக்கூடாது ரொம்ப ஹெவியான வெயிட் வச்சு என்ன ஆகுன்னா வேகமாக கீழே வந்துடும் நம்ம தூக்கி மேலே போட்ட உடனே வேகமாக கீழே வந்துடும் அதனால் நம்ம வந்து சரியான வெயிட் வைக்கணும் அதாவது எவ்வளோ கம்மியாக வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ கம்மியாக வச்சா போதும் அந்த நூல்லாம் இழுத்துட்டு கரெக்டாக அந்த ஸ்டிஃப்பாக தெரியும் இல்லையா அந்த அளவுக்கு நம்ம வெயிட் வச்சா போதும் ஸோ ரொம்ப அதிகமான வெயிட்டும் வைக்க வேணாம் ரொம்ப கம்மியாகவும் வைக்க வேணாம் கரெக்டான வெயிட்டை வைக்கணும் சரி நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கலாமா இந்த பிளாஸ்டிக் கவர் எடுத்துட்டேன்னா இப்போ இது வந்து ஸ்கொயராக இருக்கு இது எப்படி நான் வட்டமாக கட் பண்ணுறது ரவுண்டாக கட் பண்ணுறதுன்றத இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்படி ரெண்டாக மடிச்சிருங்க இந்த ஃபோல்டு இருக்குங்களா இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா அழுத்தி விட்டுக்கோங்க எதுக்கு இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா நம்ம அந்த நூல் நம்ம கட் பண்ணுற போகிறோம் இல்லையா அந்த நூலை வந்து அதில் தான் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணுவோம் எவ்வளோ அதிகமான நூல் நீங்கள் சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அத்தனை மடிப்பு மடிச்சுக்கோங்க இப்போ இவ்வளோ தின்னாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு நூல் இந்த இடத்துல ஒரு நூல் இவ்வளோ க்ளோஸாக நூல் வந்து நம்ம போட வேண்டியிருக்கோம் அவ்வளோ நிறைய நூல் நம்ம சேர்த்திருக்கோம் இப்போ நான் இதோட நிறுத்திக்கிறேன் இப்போ இதை என்ன பண்ணலான்னா சிசர் எடுத்து கட் பண்ணிடுங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே கட் பண்ணுங்க வளைச்சி கட் பண்ண வேண்டாம் அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா இந்த கார்னர் நம்மளுக்கு க்ளீனாக தெரியும் எந் இந்த கோடு மறைஞ்சிட்டா கூட எந்த இடத்துல நம்மளுக்கு நூல் ஒட்டணும் அப்படின்ற மெஷர்மெண்ட் நமக்கு தெரியும் தெரியுதுங்களா இந்த கோடு இந்த ஒவ்வொரு கோடுலேயும் நாம் நூல் ஒட்ட போகிறோம் இந்த நூல் எவ்வளோ லென்த் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் மெஷர் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் இதோட டயாமீட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த டயாமீட்டர் தான் வந்து நம்மளோட நூலோட லென்த் ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அது இந்த லென்த்தில் நீங்கள் கட்டும்போது பாராஷூட் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது எப்படி எடுக்கிறதுன்னா இதை பிடிச்சிருங்க இதை பிடிச்சிட்டு இது வரைக்கும் கொண்டு வாங்க அப்படியே மடிச்சிட்டே வர வேண்டியது தான் நான் இந்த நூலை கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து ஒவ்வொன்றா எடுத்து இந்த ஒவ்வொரு லைனில் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த ஒவ்வொரு கார்னர்லேயும் நம்ம ஒன்று ஒன்
அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் செல்லோ டைப் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த செல்லோ டைப் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றது ஒரு சின்ன ஐடியா ஒன்று சொல்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்லோ டைப் எடுத்து இந்த பிளாஸ்டிக் ஸ்கேலில் ஒட்டியிருக்கேன் ஒட்டிட்டு சிசரை வச்சு சின்ன 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 சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது பிளாஸ்டிக் ஸ்கேலில் பாதி வெளியில் தெரிகிற மாதிரி ஒட்டியிருக்கேன் அப்புறம் இந்த சிசரை எடுத்து சின்ன சின்ன சிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா நீங்கள் ஒவ்வொன்றும் அப்படி எடுத்து 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 ஒட்டிடலாம் சின்ன பீஸாக எடுத்து இது ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக முடியும் நமக்கு இப்போ நான் ஒவ்வொரு நூலாக எடுத்து ஒட்ட போகிறேன் இந்த நூல் ஓட்டும்போது நான் இதை இப்படி வச்சுட்டு இந்த நூலை மடித்து திரும்ப இன்னொரு செலஃபன் டேப் அது மேலே போட்டு ஓட்டிடுறேன் எதுக்கு நான் டேப் யூஸ் பண்ணுறேன்னா இது ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் இதில் முடி போடுறதை விட இதில் வந்து ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் நான் வந்து டேப் போட்டு ஓட்டுறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒட்டி முடிச்சாச்சு எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்க்கலாம் சிக்கல் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க நூலெலாம் எப்படி இருந்தாலும் சிக்கல் ஆகிடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் பொறுமையாக பண்ணுங்கள் அவசரம் இல்லை ஆ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது சரியாக கோன் மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஈக்குவலாக வச்சுக்கோங்க எல்லா நூலும் ஒரே லென்த்தில் இருக்க மாதிரி இழுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த முனையில் ஒரு முடி ஒன்று போட்டுக்கோங்க முடி போடுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா எல்லாம் கரெக்டான இது வந்து இப்படி ஓ இப்படி இல்லாமல் கண்ணா பிராண்டு இல்லாமல் அழகாக இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம பேராஷூட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் வெயிட்டு சேர்க்க வேண்டியதான் வெயிட் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ எப்படி பறக்குதுன்றத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அவ்வளவுதான் நண்பர்களே சூப்பரான பாராஷூட் ரெடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இந்த பாராஷூட்டை செஞ்சு பாருங்க எப்படி பறந்துச்சுன்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் நன்றி